ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹೊಯಾಗ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಹೋಗುತ್ತದು ಆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಬಿಡ್ದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಸರ್ವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮೋ ನಮಃ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳು ನಮ್ಮದು ಬಹಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವೈದಿಕ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಆ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋರ್ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲಾಯರ್ಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಾಯರ್ಸ್ಗು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಈ ಪಾಣೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಆ ಥರ ಬರೆಯೋರು ಬಿಕ್ಕಲಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರು ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಆದರು ವೆಂಡರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ವೆಂಡರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾ ಇರೋರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಭಾಳ ಮುದ್ದಾಗಿರೋದು ಅದೇ ನಮಗು ನಮ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನಂತ ಬಂದಂಥ ಕೊಡುಬಡಿ ಇವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಇರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಷವೇ ಆ ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ವಸತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಲೋಕೋಪಗೆ ಲೋಪೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಯರ ಬಂಗಲೆ ಎಂದಿತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂಗಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅಪೇರ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಪೇರ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಂಗರಾಯರ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ಬಡವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮಡಿ ಬಂತರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬಂದರೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಾಬಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಮೂರು ಕಾಸು ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೂ ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಇದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋರು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಂಗಸರು ಬರೋರು ನನ್ನ
ಉಳುಕು ಗಿಳುಕು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಲ್ಯ ರೋಗ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಮಲ್ಯ ರೋಗ ಬಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೂ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇನ್ನೋರು ಆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ದಾಳಿಂಬೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೂ ಅದು ಆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೋರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೈಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತಟ್ಟೆಲ್ಲರೂ ನೀರು ಹಳದಿ ಆಗೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮಲೆ ಭಾಷೆ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೇನು ಬದುಕು ಆ ಬದುಕು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಿದ್ದರು ದೇವರಾಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿಂದ ಅವರು ಬಿ ಎ ಬಿ ಇ ಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಗೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಟ್ಟ ಹಾಕಿಸಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಟಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿಂದು ಮೂಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಗೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರು ವಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರು ಆ ವಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಜನ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಕೂರ್ನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರೋದು ಆ ಸ್ಪೀಕರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತ 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 ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ ಟಾಕಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕಿ ಒಲಂಪಿಯ ಟಾಕಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ 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 ಅದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಡೆಯೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕೋಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಲ ಎರಡನೇ ಸಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಜನಗಳಿಗೇನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಏನಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಓದಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶಾಂತ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಓದಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು
ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸರಿ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಶಂಕರ್ಪುರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಶಂಕರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಫಿಫ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಈಗಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ಹದಿಮೂರು ಸೇನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲೇ ಐವತ್ತು ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ವೆಂಕಟ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದು ಜಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆಲ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಾಜಿರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ವಿ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂತ ಆಂಡ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ವೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತದ್ದು ವೈಡಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಜೂನಿ ಆಗ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಈಗ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಅಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅದು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅದೇ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆನೆ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗೇ ಬಂತು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ರು ಆಗ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರಿಕೊ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋಯಿತು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಲಾಸಮ್ ನಾಟಕನೇ ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳೇ ಆ ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಮ್ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರ್ವತ್ವಾಣಿ ಇವರು ಈ ನಾಟಕಕಾರಗಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಗ ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾತು ಪಾತು ಅಂತ ಕೇಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಂಗೆ ವಿಂಗಟ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡು ನೀ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಮಾಡು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂದರು ಆಗ ತುಂಬ ಸು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ನಾನು
ನೀನು ಸಕಾರಮ್ಮ ಮಾಡ ನಾನು ನಜಕಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏಯ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುದ್ದಾಡೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುದ್ದಾಡೋರು ಇವನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವನು ಮಹರ್ಷಿ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಶ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ದೇವದಾಸ ಎಚ್ ಎಮ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹೇರಿರ್ನವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ಐದು ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆಗೆ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಮಿಗಿಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಾಟಕ ನೋಡು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಸಭಾ ಕಂಪನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಭೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಡ್ಜ್ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ವಿಮಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ದೇವದಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಮಲೆ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರು ಮೇಕಪ್ ರಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರು ಅಂದರೆ ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದವರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಮೈ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕಾರ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆ ಥರ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಈ ಥರ ಎರಡು ಬಸ್ಸು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ಸು ತಪ್ಪೋಯ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಮಿಲೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯದವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯ ಈ ಪಾತ್ರನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರು ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ ವೇಣುವ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನವರು ಅಂತ ಅವರು ಆ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅವರು ಅವ್ರೊಂದು ಕೊಂಚ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮೆತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮರೆತರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯನ ಬೆಂದು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಈ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾರ ದಿವಸ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವ್ರು ಬಂದರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವ್ರು ಮಾತು ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅವ್ರು ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಗ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಪಾತ್ರ
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಾರು ಅವನು ಪೈಲಟ್ ಆದ ಅವಾಗ ಒಂದು ವಾರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇವನು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಇವನು ಸೀದ ಹೋದ ಹೋದರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪೈಲಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆರ್ಡ್ನರಿ ಕ್ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ರಾಯಲ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಐ ಎ ಎಫ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ರಾಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಾಯಲ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಐ ಎ ಎಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಯಾಗ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ಲಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್